தலைமுறையின் கற்க கசர நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் இது மாணவர்களுக்கான சிறப்பு நிகழ்ச்சி பொதுவா காமர்ஸ் அக்கௌண்டன்சி படித்தவங்களுக்கான ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் அப்படின்னா அது சிஏ படிப்பு அதுக்காக மேக்ஸ் சயின்ஸ் படித்தவங்களாம் இந்த கோர்ஸை படிக்க முடியாதா சிஏக்கு எங்க போய் எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அதுக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் எவ்வளோ ஆண்டுகள் ஆகும் என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே அதில் இருக்கு இப்படி பல சந்தேகங்கள் உங்களுக்கு இருக்கும் உங்களுடைய சந்தேகங்களுக்கு விளக்கம் கொடுப்பதற்காக தான் நம்முடன் அரங்கத்தில் பட்டய கணக்காளர் முனைவர் திரு அபிஷேக் முரளி இருக்கிறாங்க தொடர்ந்து அவர்கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் சார் அண்ட் அதற்கு முன்னாடி மாணவர்களும் தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய சந்தேகங்களுக்கான விளக்கத்தை பெற்றுக் கொள்ளலாம் சார் பொதுவா சிஏ அப்படின்னாலே காமர்ஸ் அக்கௌண்டன்சி அந்த மாணவர்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் எப்படி மெடிசன் இன்ஜினியரிங் எல்லாம் இருக்கோ அதே மாதிரியான ஒரு கோர்ஸ் இந்த கோர்ஸ் படிக்கிறதுக்கான அடிப்படை தகுதி என்ன சிஏ கோர்ஸ்னா என்னன்னு ஒரு கிளாரிபிகேஷன் சின்னதா சிஏ கோர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் எப்படி லா இன்ஜினியரிங் டாக்டர் இதெல்லாம் ப்ரொஃபஷனல் சொல்ற மாதிரி சிஏவும் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் ஆனா எப்படி அவங்க வந்து ஒரு காலேஜ் மூலமா அவங்க ரன் பண்றது சிஏ இன்ஸ்டியூட் வந்து ஐசிஏஐ எம்சிஏ வந்து யூனியன் கவர்மெண்ட் வந்து எம்சிஏ மூலமா ஒரு ஐசிஐன்னு ஒரு என்டிட்டியை கிரியேட் பண்ணிட்டு அது வழியாக எக்ஸாமினேஷன் மெம்பர்ஷிப் எல்லாமே வந்து அதிலேயே என்ரோல் பண்ணுறாங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மெஜாரிட்டி பார்த்தீங்கன்னா காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸு அக்கௌண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த பேக்ரவுண்ட் தான் இருப்பாங்க பட் அப்படின்னு எதுவும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுமே கிடையாது யார் வேணாலும் ஜாயின் பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து டாக்டர் படிச்சுட்டு கூட நீங்கள் சிஏ படிக்கலாம் அல்லது சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்து கூட சிஏ ஜாயின் பண்ணலாம் இன்ஃபேக்ட் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டுவெல்த்து முடிச்ச அப்புறம் தான் அவங்க பேஷன்ஸே புரியும் அவங்களுக்கு ஓ எனக்கு ஆக்சுவலி சயின்ஸே பிடிக்கல பயாலஜி பிடிக்கல எனக்கு டாக்டர் போய் அந்த சர்ஜரி பார்த்தா பிளட்டு பார்த்தா எனக்கு பயம் இருக்கு ஸோ நான் அக்கௌண்ட்ஸ்லேயே பண்ணுறேன் ஸோ டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே ஐயோ நான் வந்து காமர்ஸ் எடுக்கலையே எனக்கு ஆப்ஷன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடையாது அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை யூ கேன் ஆல்சோ ஜாயின் த சிஏ கோர்ஸ் ஸோ அவங்களுக்கும் ஒரு என்ட்ரி இருக்கு காமர்ஸ் அண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் என்ட்ரி இருக்கு ஸோ எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸும் கிடையாது சிஏ கோர்ஸ் பொறுத்த இப்போ நம்ம சிஏ படிக்கணும் அப்படின்னா டுவெல்த்து முடிச்சவங்க டேரக்டாகவே வந்து ஃபவுண்டேஷன் தான் அட்டன் பண்ணுமா அதே போல் இப்போ டிகிரி முடிச்சுட்டு வராங்க அப்படின்னா அவங்க ஸ்ட்ரைட்டாக ஃபவுண்டேஷன் தான் அட்டன் பண்ணுமா அதை பற்றி நம்ம தொடர்ந்து பேசுவோம் அதற்கு முன்னதாக தூத்துக்குடி மாவட்ட மாணவர்கள் சிலரும் தங்களுடைய சந்தேகங்களை முன் வச்சிருக்காங்க சிஏ படிப்பு தொடர்பாக அது என்னென்ன கேள்விகள்னு பார்க்கலாம் நான் வந்து சிஏ கோர்ஸ் வந்து இங்கே இந்தியாவில் முடிச்சிட்டேனா ஓவர்சீஸில் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து எனக்கு கிடைக்குமா அதுக்கப்புறம் செகண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா நான் ஒரு வேளை நல்லா ரேங்க் எடுத்திருக்கேன் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஃபீஸ் அதாட்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸில் எதாட்டி ஸ்காலர்ஷிப்பு அந்த மாதிரி கிடச்சி எதாட்டி ரெடக்ஷன் இருக்குமா அப்புறம் சார்ட்டில் கொண்டு வந்துட்டு என்ன மாதிரி சிலபஸ் இருக்கும் அந்த சிலபஸ் கஷ்டமாக இருந்தால் கஷ்டமாக இருந்தால் அதை எப்படி படிக்கிறது அதை எப்படி ஈஸியாக முடிக்கிறது நிறைய பேருக்கு சி அப்படின்னாலே ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு படிப்பு அதை நாங்கள் எப்படி ஈஸியாக கிளியர் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்குறாங்க இன்னொன்று மாணவர்கள் இப்போ நான் இந்தியாவில் சிஏ முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு வேர்ல்டு வைட் எப்படி வேலை வாய்ப்பு இருக்கும் அந்த கேள்வியும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் சிஏ பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக ஒரு ஒரு கிண்டலாக நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க சிஏன்னா என்ன கம்ம கேன் கோர்ஸ் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்சி கிடையாது கம்ம கேன் கோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா திருப்பி திருப்பி எழுதணும் அந்த கோர்ஸை ஜாயின் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு அது ஜஸ்ட் ஒரு மென்டாலிட்டி தான் இன்ஃபேக்ட் சிஏ கோர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டெஃபினெட்லி நான் டிஃபிகல்ட்டி வந்து ஈக்குவல் டு அதர் கிராஜுவேஷன் எக்ஸாம்ஸ் நான் சொல்ல மாட்டேன் பிகாம் எக்ஸாம்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒன் வீக்கு பிஃபோர் ஜஸ்ட் ஒன் வீக் பிஃபோர் நான் படிப்பேன் புக்ஸ் வாங்கிட்டு நான் ஸ்டடி பண்ணுவேன் அந்த மாதிரி சில பேர் இருப்பாங்க சிஏ என்றது அந்த மாதிரி கிடையாது கொஞ்சம் டைம் டேபிள் போட்டு அழகாக பிளான் பண்ணி கிளாஸஸ் போடணும் நான் சப்போஸ் எனக்கு ஒரு சப்ஜெக்டில் ஃபெமிலியாரிட்டி இல்லை நான் வந்து சயின்ஸ் பேக்ரவுண்டாக இருக்கலாம் பயாலஜி பேக்ரவுண்டாக இருக்கலாம் எனக்கு காமர்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் எனக்கு அவ்வளோ நேச்சுரலாக வரல ஸோ கிளாஸஸ் போகணும் I have to spend extra time on the subject. La. So, in this case, you can plan on the time table. You can plan on the time table. You can plan on the time table. You can crack the exam easily. Last minute rush, you can do it. Definitely, it is comparatively difficult. But, prepare on the time table. You can win it easily. Let's talk about it. Sir, what are you doing? What are you doing? Hello, sir. Hello. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir.
சிஏ பொறுத்த வரைக்கும் மேத்தமேட்டிக்ஸ் வந்து பிஸ்னஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ் என்று சொல்லுவாங்க ஒரு லாஜிக்கல் மேத்தமேட்டிக்ஸ் ப்ராஃபிட்னா என்னன்னு தெரியும் லாஸ்னா உங்களுக்கே தெரியும் யாருக்கு வேணாலும் தெரியும் அதே மாதிரி ஒரு பேலன்ஸ் ஷீட்னா எடுத்தீங்கன்னா நான் இவ்வளோ லோன் எடுத்துட்டு நான் இவ்வளோ வாங்கியிருக்கேன்னா நான் திருப்பி கொடுக்க வேண்டியது இன்ட்ரெஸ்ட்டோட சேர்த்து இருக்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் இது வந்து நீங்கள் அக்கௌண்ட்ஸ் படிச்சுட்டு இல்லைனா டெபிட் கிரெடிட் என்ட்ரி தெரிஞ்சுட்டு பண்ணணும்னு தேவையில்லை ஸோ ஒரு பேசிக் நாலேஜ் இருந்தாலே போதும் நீங்கள் வந்து சிஏ எக்ஸாமை கிராக் பண்ணிடலாம் தொடர்ந்து அடுத்த காலர் ஸ்வஸ்திகா இணைப்பில் இருக்கீங்க உங்க சந்தேகம் என்ன சார் வணக்கம் சார் இப்போ சிஏ முடிக்கணும்னா ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் ஸ்கோர் எடுக்கிறவங்க எவ்வளவு இயர்ஸ் ஆகும் சார் முடிக்கிறதுக்கு சிஏ எக்ஸாம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்ட்ல எல்லாமே கிளியர் பண்ணீங்கன்னா வித் இன் த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸ் நீங்க ஈஸியா கிளியர் பண்ணிடலாம் சிஏ வெதர் நைன்டி பர்சன்ட் எடுக்கிறீங்களோ ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் எடுக்கிறீங்களோ தட் இஸ் தோர்ஸ் இது ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்ட்ல நீங்க கிளியர் பண்ணீங்கன்னா வித் இன் த்ரீ இயர்ஸ் நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் கோர்ஸ் தொடர்ந்து அடுத்த காலர் பிருந்தா இணைப்புல இருக்கீங்க உங்க சந்தேகம் என்ன வணக்கம் சார் வணக்கம் ஒரே <laughs> இப்போ எல்லாமே ஆன்லைன் தான் ஆல் த அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸிங் எக்ஸாம்ஸோட சப்மிஷன் ஃபார்ம் எல்லாமே வந்து ப்ராசஸிங் ஆன்லைன் தான் ஃபிசிக்கலே கிடையாது நீங்கள் யார்ட்டையாவது கொடுத்தா கூட அவங்க ஸ்கேன் பண்ணி தான் அவங்க அப்லோட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் ஆன்லைன் எவ்ரி திங் இஸ் கைடட் ஒன்லி பை ஐசிஐ நீங்கள் எதுவும் ப்ரைவேட் காலேஜ் எந்த காலேஜில் சிஏ படித்தா நல்லாயிருக்கும் அந்த கேள்வியே கிடையாது நீங்கள் படித்தா ஐசிஐயில் தான் படித்தாகணும் அதில் வேறு எந்த ஆப்ஷனும் கிடையாது தொடர்ந்து அடுத்த காலர் சக்தி இணைப்பில் இருக்கீங்க உங்கள் சந்தேகம் என்ன சக்தி என்ன <laughs> 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 ஸோ நீங்கள் மேடம் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு ரூட் இருக்குது டைரெக்ட் ரூட் அண்ட் ஃபவுண்டேஷன் ரூ ஆர் ஆர் ஃபவுண்டேஷன் ரூட் ஃபவுண்டேஷன் ரூட்னால் ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு ஃபவுண்டேஷன் எக்ஸாம் எழுதிட்டு நீங்கள் சிஏ கோர்ஸ் என்டர் பண்ணலாம் டைரெக்ட் ரூட் என்றால் நீங்கள் பிகாம் முடிச்சுட்டு அல்லது அண்டர் கிராஜுவேஷன் முடிச்சுட்டு நீங்கள் டைரெக்டாக சிஏ கோர்ஸை ஜாயின் பண்ணலாம் ஃபவுண்டேஷன் எக்ஸாமை ஸ்கிப் பண்ணிவிடுவீங்க பட் யூ ஹாவ் டு ரெஜிஸ்டர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சில பர்சன்டேஜ் இருக்குது நீங்கள் பிகாம்னால் மினிமம் ஃபிஃப்டி மார்க் எடுத்தால் நீங்கள் டைரெக்ட் ரூட் வழியாக வரலாம் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கம்மியாக இருந்தால் நீங்கள் ஃபவுண்டேஷன் எழுத தேவைப்படும் ஸோ நீங்கள் வந்து டிக்ளரேஷன் கொடுத்துட்டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கம்மியாக இருந்தால் எங்கள் ஃபீஸ் வந்து நான் கட்டினது திருப்பி நான் ஃபவுண்டேஷனுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் நான் இப்போ வந்து திருப்பி எழுதணும் நீங்கள் டிக்ளரேஷன் கொடுக்கணும் அல்லது நீங்கள் ஐசிடிஎஸ்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது இன்ஃபர்மேஷன் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் அதை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இன்டர் எக்ஸாம் எழுதிட்டு ஆர்டிகல்ஷிப் ஜாயின் பண்ணிடலாம் நீங்கள் தொடர்ந்து அடுத்த கோலர் கவிதா இணைப்பில் இருக்கீங்க உங்கள் சந்தேகத்தை கேட்கலாம் சார் குட் ஈவினிங் சார் குட் ஈவினிங் ஹலோ குட் ஈவினிங் சார் சார் என் பையன் வந்து இப்போதான் ஃபர்ஸ்ட் இயர் பிளஸ் டூ முடிச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க பிகாம் ஜென்ரல் இப்போ அவங்க பிகாம் பிகாம் முடிச்ச உடனேவே அடுத்து அவங்க சிஏக்கு அடுத்து அவங்க ஃபவுண்டேஷன் பண்ணணுமா சார் அடுத்து அவங்க இல்லை அவங்க வந்து இப்போ வந்து அவங்க எம்பிஏ பண்ண போ இல்லை அடுத்து எம்பிஏ பண்ணணும் இல்லை அவங்க அந்த மாதிரி எந்த கோர்ஸ் அவங்க பண்ணால் வந்து சிஏக்கு வந்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ சிஏ பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க ஃபஸ்ட் இயரில் இருக்கிறதுனால டைரெக்டாக ஃபவுண்டேஷன் எழுதுறது தான் பெஸ்ட்டு அப்போ தான் அவங்க ஃபாஸ்ட்டாக முடிக்க முடியும் சிஏ கோர்ஸு அல்லது நான் பிகாம் முடிச்சுட்டு நான் சிஏ எழுதுறேன்னா அவங்க டைரெக்ட் ரூட் வழியாக அவங்க என்டர் பண்ணலாம் ஸோ வேறு என்ன கோர்ஸ் படிக்கணும்னா சிஏ பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்லி ஒன் கோர்ஸ் கேன் பி டன் சைமல்டேனியஸ்லி அப்படின்னு ஒரு ரூல் இருக்குது அவங்க பிகாம் படிக்கிறாங்கன்னா அதே ரிலேட்டட் தான் ஸோ டெஃபினெட்லி அதே பெஸ்ட்டு கோர்ஸ் சிஏ லேர்னிங் தொடர்ந்து அடுத்த காலர் தாரணி இணைப்பில் இருக்கீங்க உங்கள் கேள்வி என்னம்மா சார் இன்டர்மீடியட்டில் டூ குரூப்ஸ் இருக்கு சார் அதை வந்து தனியாக எழுதுறது அட்வைசபிளா இல்லை சேர்த்து எழுதுறது அட்வைசபிளா சார் அதான் என்னோட டவுட் சார் அது உங்கள் டைம் டேபிள் பொறுத்து இருக்கு சப்போஸ் எனக்கு ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கு டைம் நான் ப்ரிப்பேர்டா இல்லை ஐ டோன்ட் ஃபீல் ஸ்ட்ராங் ரெண்டு குரூப்பும் எழுத முடியுமா ஏன்னா ஏழு பேப்பர் இருக்கு நான் எல்லாமே பாஸ் பண்ணுவேன்னு தெரியல இந்த குரூப்பில் எனக்கு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு
ஐடியலி டைம் இருந்தால் நீங்கள் ஒரு செக்ஸ் டு செவன் மந்த்ஸ் மேலே டைம் இருந்தால் போத் குரூப்ஸ் எழுதுறது தான் பெஸ்ட் இஸ் அட்வைஸ் தொடர்ந்து அடுத்த காலர் இணைப்பில் இருக்கீங்க உங்கள் சந்தேகத்தை கேளுங்க ஹலோ சார் குட் ஈவினிங் நிறையும் <laughs> 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 இன்டர் கிளியர் பண்ணிடுறாங்க ஆர்டிகல் ஷிப் முடிச்சிடுறாங்க ஆனால் ஃபைனல் கிராப் பண்ண முடியல ஃபார் வாட் எவர் ரீசன் அவங்களால பாஸ் பண்ண முடியல அந்த ஃபைனல் ஸோ கிளாஸ் வாட் எவர் சப்ஜெக்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்த் இல்லையோ கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிவிட்டு டார்கெட்டாக பிளான் பண்ணி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா டெஃபினட்டாக கிளியர் பண்ணிடலாம் பட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட்லி சப்போஸ் என்னால் ஃபைனலே கிளியர் பண்ண முடியல வீட்டில் சூழ்நிலை இருக்குது இந்த மாதிரி நான் வந்து ஜாப் போக வேண்டியதாக இருக்குது இந்த மாதிரி சர்க்கம்ஸ்டான்சஸில் ஏதாவது ரியூஸாக இல்லை நான் படித்த எஃபர்ட்ஸு ஆர்டிகல் ஷிப் பண்ணதெல்லாம் வேஸ்ட்டானு இப்போ அக்கௌண்டிங் டெக்னிஷியன் ஒரு டெர்மினாலஜி இருக்குது அதாவது இன்டர் முடித்த பர்சன்ஸ்க்கே நிறைய டிமாண்ட் இருக்குது இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் பார்த்திங்கன்னா அக்கௌண்டன்ஸ் வந்து ஹெவி டிமாண்டு வெதர் ஸ்மால் கம்பெனிஸாக இருக்கட்டும் மீடியம் கம்பெனிஸாக இருக்கட்டும் ப்ரொப்ரேட்டர் ஃபார்ம்ஸாக இருக்கட்டும் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்குமே ஒரு அக்கௌண்டன்ட் தேவைப்படுறது ஸோ இந்த நீங்கள் பேசிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் ஆர்டிகல் ஷிப் ப்ளஸ் உங்கள் குவாலிஃபிகேஷன் இன்டர் வரைக்கும் ப்ளஸ் பிகாம் வாட் எவர் அது வச்சுட்டே நீங்கள் ஈஸியாக ஒரு ஜாப் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு யூ கேன் லிவ் கம்ஃபர்டபிள் தொடர்ந்து அடுத்த கால பிரவீன் இணைப்பில் இருக்கீங்க உங்க கேள்வி என்ன உங்க கேள்விய மீண்டும் ஒரு முறை கேளுங்க உங்களுக்கு <laughs> 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 செகண்ட் இயர் இப்போ தேர்ட் இயர் போறாரு தம்பி அவரு வந்து சிஏ படிக்க முடியுமா அதை முடிச்சுட்டு படிக்க முடியுமா அதுக்கு சான்ஸ் இருக்கா இல்ல இது முடிச்சுட்டு மறுபடியும் அதை கண்டினியூ பண்ணி படிக்க முடியுமா சார் கண்டிப்பா படிக்கலாம் டைரக்ட் ரூட் வழியா அவர் வந்து நான் காமர்ஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் அதிகமா இருந்தா சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் அட்லீஸ்ட் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் எடுத்தாங்கன்னா அவர் டைரக்ட் ரூட் வழியா சிஏ ஜாயின் பண்ணலாம் சப்போஸ் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் கம்மியா இருந்தா கூட ஃபவுண்டேஷன் ரூட் வழியா அவர் சிஏ எடுக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி எதுவும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கிடையாது அவர் தாராளமா படிக்கலாம் சிஏ தொடர்ந்து அடுத்த காலர் ஹரீஷ் இணைப்பில் இருக்கீங்க உங்க சந்தேகம் என்ன சார் பிகாம் படிச்சுட்டே வந்து சைட் பைல வந்து சிஏ பண்ணலாமா சார் பிகாம் படிச்சுட்டே பண்ணலாம் யூ கேன் डेफिनेटली டு தி சிஏ கோர்ஸ் எதுவும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் கிடையாது பட் நீங்க ஃபவுண்டேஷன் ரூட் வழியா பண்ணனும் தொடர்ந்து அடுத்த காலர் விக்னேஷ் இணைப்பில் இருக்கீங்க உங்க சந்தேகம் என்ன ஹலோ சார் நான் விக்னேஷ் பேசன் சார் குட் ஈவினிங் சார் சென்னையில பேசன் சார் இப்போ வந்து யூஜியும் யூஜியும் சிஏயும் சேர்த்து பண்ற மாதிரி ஐடியால இருக்கு சார் இப்ப வந்து சிஏ வந்து பவுண்டேஷன் இன்டர் இப்ப நான் வந்து ரெண்டு வருஷத்துல முடிச்சுட்டேனா இப்ப அந்த ஆர்டிகல் ஷிப் வந்து என்னால ஒரு வருஷம் போஸ்ட்போன் பண்ண முடியுமா சார் போஸ்ட்போன் பண்ணலாம் ஏன்னா சில சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கு என்னன்னா ஆர்டிகல் ஷிப் டைமிங் பொழுது நீங்க வந்து பிகாம் காலேஜ் டைமிங் கிளாஷ் ஆகக்கூடாது கிளாஷ் ஆனால் நீங்க ஐதர் ஆர்டிகல் ஷிப் ஒழுங்கா பண்ண முடியாது அல்லது பிகாம் காலேஜ் பண்ண முடியாது ஸோ நீங்க எப்பவுமே கிளாஷ் ஆறாத மாதிரி நீங்க பிளான் பண்ணிக்கணும் ஸோ உங்க கேஸ்ல சப்போஸ் பிகாம் முடியறதுன்னா முடிஞ்ச பிறகு நீங்க ஆர்டிகல் ஷிப் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் தொடர்ந்து அடுத்த கால செந்தில் இணைப்பில் இருக்கீங்க உங்க சந்தேகம் என்ன செந்தில் வணக்கம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் அரியலூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் வாரியங்கள் கிராமத்துல இருந்து செந்தில் குமார் பேசுறேன் சார் சொல்லுங்க சார் சார் பையன் வந்து பவுண்டேஷன் முடிச்சுட்டா சார் இன்டர்மீடியட் படிச்சுட்டு இருக்காங்க இது வந்து கவர்மெண்ட் சைட்ல வந்து ஜாப்ஸ் எல்லாம் எப்படி என்னென்ன எக்ஸாம் எழுதி போக முடியும் அது சம்பந்தமான கொஞ்சம் விளக்கங்கள் வேணும் சார் நீங்க மோஸ்ட் கவர்மெண்ட் கம்பெனிஸ் எடுத்தீங்கன்னா எஸ்பெஷலி பப்ளிக் செக்டர் யூனிட் கம்பெனிஸ் எடுத்தீங்கன்னா ஹெவி டிமாண்ட் ஃபார் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஸோ நிறைய சார்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் ஹோல்டிங் ஹை பொசிஷன்ஸ் இருக்காங்க இந்த கம்பெனிஸில் இன்ஃபேக்ட் கேம்பஸ் பிளேஸ்மெண்ட்னு சிஏ இன்ஸ்டியூட்டே ஆர்கனைஸ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் சிஏ பாஸ் பண்ண பிறகு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்ரி இயர் எவ்ரி எவ்ரி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் யார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ணுறாங்களோ கேம்பஸ் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் அந்த கேம்பஸ் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ்க்கே நிறைய லீடிங் கவர்மெண்ட் கம்பெனிஸ் வருவாங்க இன்டர்வியூ எடுத்துகிட்டு செலக்ட் பண்ணுற கேண்டிடேட்ஸ்க்கு அடுத்த காலர் சூரஜ்குமார் இணைப்பில் இருக்கீங்க உங்க கேள்வியை கேளுங்க 
எழுதலாம் <laughs> சப்போஸ் நீங்கள் ஃபவுண்டேஷன் ரூட் வழியாக வந்தீங்கன்னா ஆர்டிகல்ஷிப் இன்டர் கிளியர் பண்ணுற வரைக்கும் அட்லீஸ்ட் ஒன் குரூப் இன்டரில் ரெண்டு குரூப் இருக்குது அட்லீஸ்ட் ஒன் குரூப் கிளியர் பண்ணும் நீங்கள் அந்த ஒன் குரூப் கிளியர் பண்ணால் நீங்கள் ஆர்டிகல்ஷிப் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க பாண்டியன் இணைப்பில் இருக்கீங்க உங்கள் சந்தேகம் என்ன பாண்டியன் பாண்டியன் இணைப்பில் இருக்கீங்க உங்கள் சந்தேகத்தை கேட்கலாம் குட் ஈவினிங் பாண்டியன் சந்தேகத்தை கேளுங்க என்னோட பொண்ணு வந்து சிஏ இன்டர்மீடியட் படிச்சிட்டு இருக்காங்க மேடம் ஓகே அவங்க முடிச்சிட்ட பின்னாடி அந்த கால ட்ரெய்னிங் போனோம் அந்த ட்ரெய்னிங் வந்து அத மேடம் ட்ரெய்னிங் முடிச்சிட்டாங்க மேடம் இன்டர்மீடியட் எக்ஸாம் எழுதி இருக்காங்க அவங்க முடிச்சிட்ட எக்ஸாம் வந்து இப்ப அடுத்த தடவை ட்ரெய்னிங் போணும்ன்றாங்க ஓ ஃபைனல் எக்ஸாம்க்கு அவங்க ட்ரெய்னிங் போகணும்னு சொல்றாங்க ட்ரெய்னிங் என்பது ஆர்டிகல் ஷிப் ட்ரெய்னிங் தான் சொல்றாங்க அவங்க ஆர்டிகல் ஷிப் இன்டர் பாஸ் பண்ண பிறகு 3 இயர்ஸ் அவங்க டைரக்ட் ரூட்டா இருந்தா நைன் மந்த்ஸ் முடிச்சிட்டாங்கன்னா தே கேன் கண்டினியூ த ரெஸ்ட்டு இல்லைனா ஃபஸ்ட் டைம் ஜாயின் பண்ணுறாங்கன்னா த்ரீ இயர்ஸ் ஆர்டிகல் ஷிப் ட்ரைனிங் இல்லைனா ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங் என்று சொல்லலாம் இதுக்காக கண்டிப்பாக அவங்க செய்ய வேண்டியதாக இருக்கும் தொடர்ந்து அடுத்த காலர் சுபிக்ஷா இணைப்பில் இருக்கீங்க உங்கள் சந்தேகம் என்ன சுபிக்ஷா சார் குட் ஈவினிங் சார் குட் ஈவினிங் சுபிக்ஷா எழுதலாம் <laughs> 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 Two and a half years, you can prepare for that. That's why naturally you can prepare for that. Next caller, Abdul, what are you talking about? Sir, welcome sir. Welcome Abdul. Sir, I have a question. 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 Actually, I have a family situation. I have a question. Sir, 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 I have a question. இன்பிட்டீன் <laughs> 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 நீங்க ஒரு சிஏ கடியில நீங்க ஆர்டிகல் ஷிப் கண்டிப்பா பண்ணும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணும் இன்ஸ்டிடியூட் வெப்சைட்லயும் அப்லோட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் தொடர்ந்து அடுத்த காலர் வைசாலி இணைப்பில் இருக்கீங்க உங்க கேள்வி என்னமா சந்தேகம் <laughs> ஹலோ சொல்லுங்க விஷ்ணு உங்க சந்தேகத்தை கேளுங்க இப்போ பிகாம் ஜெனரல் நான் ஜாயின் பண்றதோ இப்போ வந்து அது செமஸ்டர் 6 मंथல வரும் சரி இப்போ சிஏ பண்ற அது எக்ஸாமோ 6 मंथல வந்து அப்ப கிளாஸ் ஆகாது கண்டிப்பா உங்களுக்கு சம்டைम्स கிளாஸ் ஆலாம் உங்க யுனிவர்சிட்டி பொறுத்து இருக்கு அப்படி கிளாஸ் ஆனா நீங்க டிசைட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் எதர் சிஏ எழுதுறீங்களா இல்லனா பிகாம் உங்களுக்கு எழுதுறீங்களா பிகாம் நீங்க அரியர்ல எழுதுனா சிஏ மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 6 मंथ्स பிறகு தான் நீங்க எழுத முடியும் एग्जाम அடுத்த காலர் பவதாரணி இணைப்பில் இருக்கீங்க உங்க சந்தேகத்தை கேளுங்க பவதாரணி குட் ஈவினிங் சார் குட் ஈவினிங் பவதாரணி சார் انا வந்து காமர்ஸ் குரூப் இதுல 10th போறேன் சார் காமர்ஸ் குரூப் தான் சார் எடுக்கறேன் ஓகே ஃபவுண்டேஷன் இப்பவே நம்ம அப்ளை பண்ணலாமா சார் நீங்க 10th முடிச்ச பிறகு நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் ஃபவுண்டேஷனுக்கு ஆனா எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு நீங்க 12th முடிச்ச அப்புறம் தான் எக்ஸாம் எழுத முடியும் உங்களால சோ தொடர்ந்து இப்ப இதுல வந்து ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் என்னென்ன இருக்கு சார் சோ நீங்க ஸ்காலர்ஷிப் பாத்தீங்கன்னா CA இன்ஸ்டிடியூட்டே கொடுக்கறாங்க नीट बेस्ड ஸ்காலர்ஷிப் மெரிட் बेस्ड ஸ்காலர்ஷிப்பும் இரு
அதாவது சில ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸோட கூட அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்குது தட் இஸ் அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஸ்பான்சர் பண்ணுவாங்க சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸு யார் பிரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸோ இல்லை சர்ட்டன் கிரை கேட்டகரி ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டே ஸ்பான்சர் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி தமிழ்நாடு அரசு ஸ்பான்சர் பண்ணுறாங்க சில ஸ்டூடெண்ட்ஸு இதுக்கு எம்ஓயூ இருக்கும் ஐசிஐ அந்த ரெஸ்பெக்ட் டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோட எம்ஓயூ இருக்கும் இது தவிர சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவங்க ஃபினான்ஷியல் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் அல்லது ஃபேமிலி சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ்னால அவங்க ஒரு அப்ளிகேஷன் போட்டு சிஏ இன்ஸ்டியூட் அப்ளிகேஷன் போட்டு எனக்கு ஸ்காலர்ஷிப் இல்லைனா ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு கொடுத்தா டெஃபினெட்லி சிஏ இன்ஸ்டியூட் வந்து கன்சிடர் பண்ணி அவங்க ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்குறாங்க தொடர்ந்து காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க முருகன் உங்களுடைய சந்தேகத்தை கேளுங்க குட் ஈவினிங் சார் குட் ஈவினிங் சார் ஆர்டிகல்ஷிப் நடக்கும்போது சேலரி உண்டா சார் என்னென்ன <laughs> ஒரு <laughs> டுவெல்த்து முடிச்சிருக்கேன் காமர்ஸ் முடிச்சிருக்கேன் சிஏ படிலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கேன் என்னென்ன ஹையர் ஸ்டடிஸ் இருக்கு ஸோ மாணவர்கள் கேட்ட சில கேள்விகளுக்கு நீங்கள் முன்னாடியே ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க சார் இதில் சிலர் மட்டும் இப்போ வெளிநாடுகளில் இப்போ சிஏ படிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அந்த அதே போல் இப்போ யூகேஎஸ் அங்கே சிஏ படிச்சுட்டு வராங்கள்ல ஏசிசிஏ அங்கே முடிச்சுட்டு வரவங்களுக்கு இந்தியாவில் வேலை பார்க்கும்போது இங்கே இருக்க சிஏ எக்ஸாம் ஏதாவது எழுதணுமா அது கம்பல்சரியா அண்ட் அதே போல் என்னென்ன ஹையர் ஸ்டடிஸ் இருக்குது சார் சிஏ முடித்ததுக்கு அப்புறமா அவங்க என்ன பண்ணலாம் ஏதாவது ஸ்பெஷலைசேஷனுக்கு ஏதாவது கோர்சஸ் இருக்கா அது பற்றின விளக்கம் சுருக்கமாக இப்போ ஐசிஐ பார்த்தீங்கன்னா சிஏ இன்ஸ்டியூட் சிஏ பாஸ் பண்ணிங்கன்னா ஐசிஐ வந்து ப்ரோஸ் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் ஈக்குவல் குவாலிஃபிகேஷன் அது இதுக்கு மேலே படிக்கணும்னா பிஹெச்டி பண்ணலாம் அல்லது எம்பிஏ பண்ணலாம் இல்லை அவங்க பிடிச்ச படிப்பு நீங்கள் பண்ணலாம் சிஏ இன்ஸ்டியூட் வந்து அவங்க குவாலிஃபைடு மெம்பர் சிஏ முடிச்சுட்டு மெம்பராக ரிஜிஸ்டர் ஆகிற பர்சன்ஸ்க்கு ஸ்பெஷலைஸ்டு கோர்சஸ் இருக்குது டிசா கோர்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் ஆடிட் அல்லது ஜிஎஸ்டி ஸ்பெஷலைஸ்டு கோர்ஸ் இன்கம் டேக்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் டேக்ஸேஷன் ஸ்பெஷலைஸ் கோர்ஸ் இந்த மாதிரி பல கோர்சஸ் சிஏ முடிச்சுட்டு அதுலேயே நிறைய ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் இருக்குது எப்படி டாக்டர் முடிச்சுட்டு ஆர்த்தோ டென்டிஸ்ட்டு இல்லைனா ஒரு சர்ஜன் அந்த மாதிரி ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் இருக்கிற மாதிரி சிஏலேயும் அந்த மாதிரி ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ அந்த பிடிச்ச கோர்சஸ் அந்தந்த ஸ்டூடெண்ட் ஒரு அந்தந்த மெம்பர் செலக்ட் பண்ணி அவங்க படிக்கலாம் இது தவிர அவங்களுக்கு வேறு பர்சுவேஷன்ஸ் பேஷன்ஸ் இருக்குது எனக்கு எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கணும் அல்லது மேனேஜ்மெண்ட்டில் போகணும் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் பண்ணணும் இந்த மாதிரி பர்சன்ஸ்க்கு அந்தந்த கோர்ஸ் பிஹெச்டி அல்லது மாஸ்டர்ஸ் படிச்சுட்டு அவங்க படிக்கலாம் மாணவர்களுடைய பல்வேறு சந்தேகங்களுக்கு விளக்கம் கொடுத்தீங்க எப்படி படிக்கணும் எப்படி அப்ளை பண்ணி படிக்கணும் இதுக்கான ஸ்காலர்ஷிப்லாம் எவ்வளோ வாய்ப்புகள் இருக்குது கவர்மெண்ட் செக்டரில் என்னென்ன ஜாப்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பல சந்தேகங்களுக்கு விளக்கம் கொடுத்தீங்க நன்றி சார் நன்றி ஸோ இன்றைய நிகழ்ச்சி மாணவர்களுக்கு நிச்சயமாக பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நம்புகிறோம் நாளைய தினம் அக்ரிகல்ச்சர் தொடர்பான படிப்புகள் தொடர்பான ஆலோசனைகள் தான் வழங்கப்படுகின்றன மீண்டும் இணைந்திரங்கள் சந்திக்கலாம் புதிய தலைமுறையுடன்